Hello, hello mga ka-DDS. Kape-kape muna tayo dyan. Mm. Ngayon nga po, kagagaling ko lang sa photoshoot, tapos may interview, tsaka isa pang interview. Nagulat lang po ako dun sa tanong sa interview kanina, dun sa may GMA News TV nga, na um, ang dating talaga, ano daw, ano daw ang ano, mensahe ko sa mga bully. Okay, kasi masyado na raw tayong nambubuli ng mga antay. So, nagulat ako. Sabi ko, ano? Parang naguguluhan ako. Kami pa ang bully ngayon. Hindi po kami ang bully, sabi ko. Ang bully ay yung mga antay. At reaction lang namin. Yung mga galit namin ay reaction namin sa inyong pambubuli sa amin. Yun ang sabi ko. Kasi pilit na binabaliktad eh. Una, tinawag na nga po tayong ano na, Duterte, fanatic, blind follower, troll. Ngayon, bully na tayo. Yun ang bago ng tawag sa atin. Eh, ngayon, may nakita akong picture. Hindi no? ko alam kung nakita nyo na to. Ako, nakakagalit nga talaga eh. Ito po, nakita nyo, ay nako, ayoko nga pong tignan, pero ayan, no? kita nyo ba mga ka-DDS? O, oh, sino ang bully ngayon, di ba? Ano eh, uh, kahit ayaw mo nang mag-react, ano kung hindi mag-react kung yung isang mahal mo sa buhay, isang tao na nare-respeto mo, nanitingala mo, kung yung tatay mo binubuli ng ganito, hindi ka ba mag-react? Tapos, itong pambubuli nilang ito, Okay? Tapos mag-react tayo, magagalit tayo. Mga away tayo dahil ipagtatanggol natin si Tatay Digong dahil sa ginagawa nilang pambubuli na ganito. Tapos sasabihin nila, tayo yung bully. Nawala na pala. Ayun po. Ayan. Ayoko nga pong tignan eh. Hindi ba yan? Hindi ba yan ang pambubuli mga ka-DDS? Sino ngayon ang bully? tayo pa. Kung ayaw nyo na binubuli kayo, kayo mga antay kayo, huwag nyo kaming ibuli. Huwag nyo rin bastusin yung Pangulo namin. Since, ayaw nyo sabihin na Pangulo nyo rin siya. Sinasabi nyo, your president. Eh, huwag nyo ibuli yung presidente namin. Tapos sasabihin nyo kami ang gumagawa ng hate, kami ang nagdi-divide ng mga tao. Sino ba naman hindi mapapamura dyan, no? I said, I can lose the presidency anytime. If Congress without me, fine. That is part of the destiny of my presidency. Because I won without money and machinery. If I lose my life, that's part of the territory of being president. But I would never allow our dignity and honor to be just like a doormat before the inter international public. I will not allow it. So, I may have ruffled the feelings of some, but that is how it is. We will survive. Without the assistance of America, there will be a lesser quality of life. But I said, we will survive. And if there is one thing I would like to prove to America and to everybody, is that there is such a thing as the dignity of the Filipino people. Thank you. Thank you very much, President Duterte, for your participation in this forum.
avance. 1.6 million ang nagpuntang mga supporters. Walang kalat. At merong pang nagbigay ng mga libreng tubig, libreng pagkain. It's all about volunteerism. Ang ginawa tuloy ng taong bayan, nagpagawa ng kanilang sariling mga Duterte t-shirt, Duterte caps, Duterte bowlers. Katulad ng maraming Pilipino. Nung nag-announce si then Mayor Duterte na siya tatakbo bilang Pangulo, ah, nagkaroon ng pag-asa. So, ganun din yung naramdaman ko. Na, uy, merong isang leader na hindi trapo, hindi basura. Iba to. Kaya, nagsalita ako ng nagdeklara ako at ng grupo ko ng pag -ibigay. para po sa inyo mga mahal sa buhay. And if I ever get to file a certificate of candidacy for president, I'm telling the Filipino people now, do not vote for me. Is that a possibility? I'm telling the Filipino people, wag ako is going to be in black. It's a possibility. Nakakalungkot dahil um, ang ating mainstream media, karamihan sa kanila, ay nakafocus lang sa drugs, sa negatibong aspeto ng Duterte administration, sa pagmumura ni Pangulong Duterte. Ang problema, hindi na ibabalita yung mas importante, yung mga good news, yung mga pagbabago sa bansa natin na napapakinabangan na ng ordinary mamamayang Pilipino. At kaya nagpupunta yung mga tao ngayon sa social media dahil doon lang makikita eh. The only reason I won is that I carried the right message. It will really be a clean government for the earth time. ng mga supporters na ipagpatuloy yun hanggang ngayon na kahit panguloy na sa Duterte na huwag matigil doon. Hindi talaga po pwedeng manahimik ang mga supporters dahil tuloy-tuloy ang panunira ng mga kaawin. Ang advice ko kila Ma'am Maria Reza, Inquirer, sino pa ba? At yung mga nagpapatahimik sa page na ito, kumain na lang po kayo ng saging. Dahil ang saging ay nakaka-relax ng utak. Pinatay yung ama ko because of the injustice. Uh, talagang wala, bibigyan na siya, nakalimutan lang. At marami pang sumunod na krimen. Marami pang mga judge ang sumunod na yung kapatay at mga You do not judge this interdict the problem. Yung mga anak ko ko ako. Do it, no question. Do it, do it for us.